এখানে আমাদের বিম ইস্টিমেটিং করতে গেলে প্রথমে আমাদের কিছু বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমার এই যে বিমের যে কাটিং লেন্থ বা কার্টেলমেন্ট রুল যেটা বা কাটিং লেন্থ যেটা এইটা আসলে কতটুকু হয় সাধারণত প্রথম আমাকে এটা জানতে হবে এবার আপনি যদি দেখেন যে আমার কলাম ফেজ থেকে যদি ইন্ড পোর্শন হয় খেয়াল করবেন যদি ইন্ড পোর্শন হয় সেক্ষেত্রে সাধারণত যদি ইন্ড পোর্শন হয় আমাদের সেক্ষেত্রে এল বাই ফোর তো এলটা কি আসলে এল হচ্ছে এই ফেজ থেকে শুরু করে এই ফেজ পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে আমার এল বাই ফোর তার মানে যেটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউস ইন্ড আমার যে ইন্ডের পরে আর বিম নেই কিন্তু এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা এল ডিভাইডেড বাই থ্রি তো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এল ডিভাইডেড বাই থ্রি হচ্ছে টোটাল স্প্যানের তিন ভাগের এক ভাগ এই এই পাশে চার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত এই ফেজ থেকে এই দিকে আসতে হবে আর এইটার ক্ষেত্রে এই ফেজ থেকে এই দিকে আসতে হবে আমার এই দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে কাজ করার ক্ষেত্রে একটু আর হচ্ছে এরপরে আমার অন্য যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে নিচের দিকে নিচের দিকে আমাদের যে রিভার এই রিভারের ক্ষেত্রে কিছু ইস্যু থাকে ইস্যুটা কি ধরেন এই যে যে আমার নিচ দিয়ে যে থেকে অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমার শুধু মিডল পোর্শনের রড প্রয়োজন হচ্ছে সাপোর্টের এই দিকে রডের প্রয়োজন হচ্ছে না তো আমার দুইটা রড তো কনফার্ম যাবেই এই দিকে তো দুইটা রড কনফার্ম যাবে আর আর একটা রড হয়তো আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত দিয়ে দিই এরকম এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা দিয়ে দিই তো সেটা কত এই রডটা কত হয় এইটা হয় হচ্ছে আপনার এই ফেজ থেকে এল বাই এইট ডিস্টেন্স পর্যন্ত আমাকে ওইটা দিতে হয় এ পাশেও এল বাই এইট তো এল বাই এইট মানে টোটাল লেন্থের আট ভাগের এক ভাগ ডিস্টেন্স পর্যন্ত আমরা চাইলে না দিয়ে পারি নিচের ক্ষেত্রে এখানে যদি আমার মিডেল প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা চাইলেও এদিকে এক্সটেন্ড নাও করতে পারি এটা টোটালি আমাদের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এটা বুঝলাম যে উপরের ক্ষেত্রে এইখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স এল বাই ফোর যদি ডিসকন্টিনিউস ইন হয় আর কন্টিনিউস মানে এখানে তো আসেই এই বিমটা কন্টিনিউস হয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে এরকম সিচুয়েশনে আমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে এটা এল বাই থ্রি আমার ডিটেলিং করার ক্ষেত্রে এটা খুব প্রয়োজন এটা তো গেল আমার লং রেন এনফোর্সমেন্টের বিষয়টা এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমার স্ট্রিরাপ আমাকে তো সাথে সাথে স্ট্রিরাপও ক্যালকুলেশন করতে হবে তো স্ট্রিরাপের বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যদি আমরা এখানে দেখি যে এই হচ্ছে আপনার একটা স্ট্রিরাপ এখানে সাপোর্টের কাছে স্ট্রিরাপগুলো খুব কাছে কাছে হয় সাপোর্ট থেকে একটু দূরে সরে গেলে স্ট্রিরাপগুলো একটু দূরে দূরে হয় এর জন্য কিছু স্পেসিফিক রুল আছে কিছু স্পেসিফিক রুল আছে এই রুলগুলো আমরা স্ট্রাকচারাল ডিটেলিং থেকে শিখতে পারবো আমাদের বিএনবিসি কোর্ট থেকে তো আমাদের সেই জিনিসটা আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আগে আমরা লং রেনফোর্সমেন্ট নিয়ে কাজ করি এরপর আমরা স্ট্রিপ নিয়ে কাজ করব তো আমাদের সাধারণত একটা বিমে যদি এরকম হয় যে আপনার বিমটা যদি আমাদের বিম এরকম হয় যে স্ট্রিপগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে সাধারণত দুইটা সেকশন তৈরি করা হয় দেখেন এখানে সাধারণত দুইটা সেকশন নেওয়া হয়েছে এখানে একটা এ এ সেকশন এখানে একটা মিডেলে বিবি সেকশন আবার এখানে একটা এ এ সেকশন তার মানে আমার এই এ এ সেকশন যেটা সেখানে আমি এই যে আমার স্ট্রিরাপের স্পেসিং এটা দেখতে পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চ আর মিডেলে আমি স্পেসিং দেখতে পাচ্ছি সিক্স ইঞ্চ এখন এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আপনার স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার যে বা ডিটেলিং যে করলো তার উপরে তো আমার দুইখানে দুই রকম স্পেসিং আসতেছে এটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নাই কারণ অ্যাজ এ ইস্টিমেটর এটা যে ডিটেলিং করবে এটা তার কাজ সে ডিটেলিং করে দিবে আমাদের আমাদের কাজ হচ্ছে ইস্টিমেটিংটা করা তো আমরা এই হচ্ছে আমার 
মানে টোটাল বেসিক বিমের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় আরেকটা বিষয় আমাকে খেয়াল করতে হবে এটা হচ্ছে কোড কোড মানে কি আমি যখন ক্যালকুলেশনটা করলাম কতটুকু ক্যালকুলেশন করলাম এইখান থেকে আমি জেনার সাধারণত ক্যালকুলেট ক্যালকুলেশন যেটা করলাম সেটা সাধারণত যে আমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত তাহলে আমার এখানেও কিছু এক্সটেন্ডেড পার্ট আছে সেটাকে কে নিবে এরপরে যেটা চলে গেল সেটা তো আসেই আমার মেইন যে ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে যে ডিসকন্টিনিউস ইন্ড এখানে তো রড এমন যে এখানেই শেষ হয়ে গেছে আমার কলম ফেজে শেষ হয়ে গেছে এখানে আরও কিছু এক্সটেন্ড হয় এই দিকে কিছুটা এক্সটেন্ড হয় তো এই যে এক্সটেন্ডটা হয় এটাকে বলা হয় ডিএল মানে ডেভেলপমেন্ট লেন্থ ফেজ থেকে সোজা সোজি যেটা গেল কতটুকু ডিস্টেন্সে গেল এটাকে বলা হয় ডেভেলপমেন্ট লেন্থ সো শুধু ডেভেলপমেন্ট লেন্থ দিলেই অনেক ক্ষেত্রে প্রপার মানে গ্রিপ বা ফ্রিকশনাল রেজিস্টেন্সটা পাওয়া যায় না তো সেফটির জন্য আমাদের এটাকে বাঁকিয়ে দিতে হয় এবার এদিকে আমরা কতটুকু নিচের দিকে বাঁকাবো এটাকে বলা হয় আমি এস ডি দিয়ে দিলাম মানে স্ট্যান্ডার্ড হুক আমরা হু এইচ ডবল কে হুক এস এ কেবল স্ট্যান্ডার্ড হুক এবার এটা কোড আমাকে বলে দিছে যে এই স্ট্যান্ডার্ড হুকের লেন্থ কত হবে আর এই এল ডি কত হবে সেটা আমাকে কোড বলে দিছে এবার মজার বিষয় হচ্ছে আপনি সাইডে এই জিনিসটা কতটা মেনটেন করতে পারবেন আই এম নট শিওর কারণ আমি যেহেতু সাইডে টুকটাক ভিজিট করি সেক্ষেত্রে আমি এই জিনিসগুলো ফেস করি চরমভাবে ফেস করি আমার এই যে যে বিষয়টা আছে এই বিষয়টা আপনি কতটা সাইডে মেনটেন করতে পারবেন এটা বলাটা কঠিন কারণ এটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে খুব মেজর প্রজেক্ট না হলে খুব সেন্সিটিভ প্রজেক্ট না হলে এই বিষয়গুলো নিয়ে না মালিকের মাথা ব্যথা থাকে না মেস্ত্রীর মাথা ব্যথা থাকে আর ইঞ্জিনিয়ারদের কথা যদি বলি ইঞ্জিনিয়ারদের সাধারণত ডাকা হয় সব রড টর বাধা টাধা হয়ে গেলে তো তখন তো আপনার ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে এগুলো বলে কোনো ভেজালে পড়তে চাবে না আরে সব রড টর বাধা হয়ে গেলে এটা ঠিক হয় না এটা খুলো খুলে আবার নতুন করে রড কাটো রড কেটে মালিকও মারবে আপনার মেস্ত্রীও মারবে এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে একটা গ্যাঞ্জাম তৈরি হবে তো এই জন্য দেখা যায় যে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ কি সাইড ভিজিটে যাবে পাঁচশো এক হাজার টাকা নিবো আমরা চলে আসবো এটা হচ্ছে সিম্পল একটা বিষয় এই জন্য মেস্তুরীরাও মনে করবে আরে আমার কাজে তো কোনো ভুলই হয় না কিন্তু আপনি যখন ভুল ধরতে যাবেন তখন দেখবেন একবার আপনার অবস্থা খারাপ যা হোক এটা যখন সাইডে থাকবেন বা সাইডে যাবেন তখন বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে এবার আমাকে এই দুইটা জিনিস সম্বন্ধে জানতে হবে এল ডি ডেভেলপমেন্ট লেন্থ অ্যান্ড হুক আমার এই দুইটা বিষয় সম্বন্ধে জানতে হবে কারণ আমার এই এক্সটেন্ডেড এখানে আমার দুইটা জিনিস যোগ করতে হবে লেন্থের সাথে তো আমি যদি চলে আসি আমার কোর্ডে কোর্ডে যদি আমরা চলে আসি দেখেন এখানে যদি একটু খেয়াল করেন আমার কোর্ডের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমি এইখানে আমাকে কন্ডিশন দিয়ে দিছি আমাকে কন্ডিশন কিন্তু এখানে দিয়ে দিল কন্ডিশনটা আসলে কি এখানে আমি একটু খেয়াল করি যে আমার এই যে যে রডটা এদিক থেকে সোজা চলে আসলো এই যে এদিক দিয়ে সোজা রডটা চলে আসলো এই যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এল ডি এবং এই ডেভেলপমেন্ট লেন্থ কতটুকু হবে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আপনার এই সূত্রের উপরে এই যে তিনটা কন্ডিশন এখানে দেওয়া আছে তিনটা কন্ডিশন এখানে দেওয়া আছে ফার্স্ট কন্ডিশন এই এল কত হবে তার জন্য তিনটা কন্ডিশন দেওয়া ফার্স্ট কন্ডিশন এইট ইন্টু লং বা ডায়ামিটার মানে আমাদের যে মেইন যে বার থাকবে লং ডিটেরিয়াল যে রিভার থাকবে এই রিভারের এইট ডি তার মানে ডায়ামিটারের আট গুণ তার মানে আপনি যদি বিশ এম এম এর একটা রড ইউজ করেন সর্বোচ্চ যে রড সেইটা তাহলে আপনার বিশ ইন্টু আট একশো মিলিমিটার 
আপনাকে এইটা এক্সটেন্ড করতে হবে 160 মিলিমিটার মানে হচ্ছে প্রায় আপনার 6 ইঞ্চির কাছাকাছি এটাকে আপনার মিনিমাম 6 ইঞ্চি এই দিকে এক্সটেন্ড করতে হবে অথবা 150 হয় এইটা না হলে এইটা অথবা এফ হয় ডি বি ডিভাইডেড বাই 5.4 রুট ওভার এফ প্রাইম সি এফ প্রাইম সি কি এফ প্রাইম সি হচ্ছে আপনার কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ এফ ওয়াই হচ্ছে স্টিলের ইল্ড স্ট্রেন্থ এফ ওয়াই হচ্ছে কি মেগা প্যাসকেলে এফ প্রাইম সি ও মেগা প্যাসকেলে এখানে আমরা এরকম বলতে পারি যে এফ ওয়াই যেটা সেটাকে আমরা কি লিখবো এফ ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা লিখবো ধরেন আমি যদি ফোর্টি গ্রেডের স্টিল ইউজ করি সরি পাঁচশো এম টি পাঁচশো স্টিল ইউজ করি তাহলে আমার ডাটা হবে পাঁচশো ইন্টু হচ্ছে ডায়া অফ বার বারের ডায়া কত ধরলাম বিশ এম এম ডিভাইডেড বাই ফাইভ পয়েন্ট ফোর ইন্টু রুট ওভার এফ প্রাইম সি এফ প্রাইম সি কত ধরলাম আমি কনক্রিট আমি ইউজ করলাম টোয়েন্টি ফাইভ মেগা প্যাসকে এটা একটু করেন তো ভাই কেউ কত আসে পাঁচশো ইন্টু এটা বিশ ডিভাইড কত তিনশো मान हम प्राय कोडर शुरू से देखते डिबी देखते हुए जैक डिबी जो मे बी लंग बारे डायमिटर जेटाई हम ना क्या डेभलपमेंट लेंथ क्षेत्र तीन टाइम डाटा देखने मिनिमाम एक पंचाशे बड़ है লঙ্গ বা ডায়মিটারের বড় হবে অথবা এইটার বড় হবে এই যে এইটা এই তিনটার ভিতর থেকে এই তিনটার যে ভ্যালু এই ভ্যালুর থেকে সমান বা বড় হবে হচ্ছে আমাদের এলডি এলডির বিষয়টা আমরা পেলাম এরপরে তারপরে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে এই যে এইটা হুক স্ট্যান্ডার্ড হুক স্ট্যান্ডার্ড হুক আসবে হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ ডি कत आ सर्वोच्च এর বেশি তো আপনি যেতে পারতেছেন এর বেশি তো আপনি যেতে পারতেছেন না তো আপনি ম্যাক্সিমামটা দিয়ে দিবেন কারণ এর বেশি তো আমরা যেতে পারবো না আমার কন্ডিশন এখানে দিছে এটা তখন দেখা যাবে অনেক হাই রেঞ্জ বিল্ডিং যখন হবে আমার কলাম সাইজ যখন অনেক বড় চলে আসবে কলাম সাইজ যখন অনেক বড় চলে আসবে না আপনার কলাম সাইজ হচ্ছে তিরিশ ইঞ্চ তিরিশ ইঞ্চ যদি হয় সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল আমরা চাইলেই এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু যখন তিরিশ ইঞ্চ না তিরিশ ইঞ্চ আমার কলামই হচ্ছে আপনার 
যেটা বলে বারো ইঞ্চির একটা কলাম তার মানে আপনার কলাম আমার কলামের ক্যাপাসিটিটা আছে দুইশো পঁচাত্তর ম্যাক্সিমাম দিব ম্যাক্সিমাম এরপরে বুঝতে পারছেন ভাই তারপরে এখানে হচ্ছে কিছু কথা বলা হয়েছে এখানে কিছু কন্ডিশন जानल আরেকটা বিষয় যেটা আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে যে রডের স্পেসিং এই যে যে কাছাকাছি রডের স্পেসিং এই স্পেসিং নিয়ে কিছু বিষয় আছে এটা আমাকে একটু দেখতে হবে জি জিনিসটা আবার একটু প্রথম থেকে বোঝানো যাবে কোনটা ভাই এই যে এখন যে सोजाशी जतटुक चले आसलो डीएल डेभलपमेंट लेंथ बोला हूक স্ট্যান্ডার্ড হুক কে আমরা ধরবো টুয়েলভ ডি মানে ডায়মিটার এই রডের ডায়মিটারের বারো গুণ পর্যন্ত আমরা নিচের দিকে এক্সটেন্ড করবো এরকম আর এই যে যেটা আছে সেটা তিনটা কন্ডিশনে পড়তে পারে মানে তিনটা কন্ডিশনের থেকে বড় হবে এইট ইন্টু লং বার ডায়মিটার মানে এইট ইন্টু ধরেন আমি যদি ষোলো এম এর বাড়ি ইউজ করি তাহলে ষোলো যেটা আসবে সেইটা এই একটা গেল তারপরে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ মিলিমিটারের কম হবে না কোনো অবস্থাতেই আর একটা হচ্ছে এই যে সূত্র আমার এখানে কন্ডিশন দেওয়া আছে এফ ওয়াই ইন্টু ডিবি ডিভাইডেড বাই তিন নিয়মে বাই করতে পারবো হ্যাঁ তিন নিয়মে বের করে যেটা এই যে তিন নিয়মে বের করলাম বের করবো এই তিনটার ভিতর থেকে যেটা বড় সেটা ইউজ হবে বুঝতে পারছেন बेके এখন কতটুকু এই দিকে আমরা নিব এই যে কতটুকু এই দিকে আমরা আনবো এই ডিস্টেন্সটা কতটুকু আনবো এই কলামের ভিতরে আমরা কতটুকু সোজা সোজা ঢুকাই দিয়ে বাঁকা করব এইটা হচ্ছে আপনার এই এল ডি এটাকে বলে ডেভেলপমেন্ট লেন্থ বুঝতে পারছেন লেন্থ হ্যাঁ আমরা যে এক্সটেন্ড যে পোর্শনটা সেটা আমরা ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এবার আমরা যে বিষয়টা দেখলাম যে আমাদের এই সব মোটামুটি বেসিক এইটুকু জান যদি আমি জানি তাহলে আমি নর্মালি স্টিমিটিং এ যেতে পারি চলুন তাহলে শুরু করি ওই ক্যালকুলেশনটা মানে ওই যে পরের যে দুটো ক্যালকুলেশন জি ওই যে এফ ওয়াই বোঝাতে যাচ্ছে না একটু জুম করলে হয়তো বোঝা যেত এ প্রাইম সি আর হলো এ প্রাইম ওয়াই হ্যাঁ এফ ওয়াই ডি বি এই যে এটা जी আপনার ধরেন টোয়েন্টি ফাইভ মেগা প্যাসকেল আমরা ধরে নেই তাহলে এই হচ্ছে আমার সূত্র এখান থেকে যেটা আসবে সেটাও হচ্ছে আমার ডেভেলপমেন্ট লেন্থের একটা ভ্যালু তো আমার প্রথম ভ্যালু দ্বিতীয় ভ্যালু তৃতীয় ভ্যালুর ভিতরে সব ভাই উপরে হ্যাঁ 
फाइनल चले जाब 